பள்ளி வேலும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு இனிய வணக்கம் இன்று பார்க்கக்கூடியது இயல் எட்டில் இருக்கக்கூடிய தேம்பாவணி அதாவது தேம்பாவணி அப்படிங்கிறது எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வீரமாமுனிவர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இந்த கதை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காட்டுப்பகுதியில் அதாவது கருணையப்பர் அப்படிங்கிற அந்த கருணையன் அப்படிங்கிறவரும் அவருடைய தாய் ரெண்டு பேர் மட்டும் அந்த காட்டுப்பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காட்டில் வாழும் பொழுது அவங்களுடைய அம்மா வந்து அந்த கருணையன் அப்படிங்கிறவருடைய அம்மா வந்து இறந்து விடுகிறார் அவர் இறந்து விட்ட பிறகு கருணையன் அப்படிங்கிறவர் அடையக்கூடிய அந்த துன்பம் அந்த துன்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையோடு என்னது சேர்ந்து அந்த இயற்கையும் பங்கு கொண்டு அந்த இயற்கை என்ன பண்ணுது அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இப்பாடப்பகுதி இருக்குது சரிங்களா அதை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த காட்டில் வந்து ரெண்டு பேர் வாழ்கிறாங்க அம்மாவும் த பிள்ளையும் வாழ்கிறாங்க அம்மா இறந்த பிறகு அந்த குழந்தை அந்த பிள்ளையானவன் என்னது அடையக்கூடிய துன்பம் அந்த இயற்கையும் கலந்து ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு பாடப்பகுதியில் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நூல்வெளி தேம்பா கூட்டல் அணி என பிரித்து வாடாத மழை என்றும் தேன் கூட்டல் பா கூட்டல் அணி என அணி என பிரித்து தேன் போன்ற இனிய பாடல்களின் தொகுப்பு என்றும் இந்நூலுக்கு பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது கிறித்துவின் வளர்ப்பு தந்தையாகிய சூசையப்பர் என்னும் யோசப்பினை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்ட நூல் இது இப்பெருங்காப்பியம் மூன்று காண்டங்களையும் மூன்று காண்டங்களையும் முப்பத்தி ஆறு பாடலங்களையும் உள்ளடக்கி மூவாயிரத்தி அறுநூற்று பதினைந்து பாடல்களை கொண்டுள்ளது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் படைக்கப்பட்டது தேம்பாவணி இக்காப்பியத்தை இயற்றியவர் வீரமா முனிவர் இவரது இயற்பெயர் கான்சாண்டு ஜோசப் பிஸ்கி தமிழின் முதல் அகராதியான சதுரகராதி தொன்னூல் விளக்கம் தொன்னூல் விளக்கண தொன்னூல் விளக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் சரிங்களா அடுத்தது சிற்றிலக்கியங்கள் உரைநடை நூல்கள் பரமார்த்த குருகதை மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் ஆகியவற்றை இவர் படைத்துள்ளார் அதாவது இந்த தேம்பாவணி அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கலாம்னா தேம்பா கூட்டல் அணி என பிரித்து அதற்கு பொருள் என்னவா வாடாத மாலை என்றும் அதுக்கப்புறம் பிரிக்கிறீங்களாம் அதாவது தேன் கூட்டல் பா கூட்டல் அணி என பிரித்து தேன் போன்ற இனிய பாடல்களின் தொகுப்பு என்றும் இந்நூலுக்கு பொருள் வைக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இரண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க தேம்பா கூட்டல் அணி அப்புறம் தேன் கூட்டல் பா கூட்டல் அணி என பிரித்து தேன் போன்ற பாடல்களின் இனிய பாடல்களின் தொகுப்பு எனவும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது சொல்கிறாங்க அடுத்துக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிறித்துவின் வளர்ப்பு தந்தையாகிய சூசையப்பர் அப்படிங்கிறவர் என்னது சூசையப்பர் என்னும் யோசோப்பினை பாட்டுடை தலைவனாக அந்த யோசோப்பினை அப்படிங்கிறவர என்னது பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்ட நூல் தான் இந்த தேம்பாவணி இந்த பெருங்காப்பியமானது மூன்று காண்டங்களை மூன்று காண்டங்களையும் முப்பத்தி ஆறு பாடலங்களையும் உள்ளடக்கி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுநூற்று பதினைந்து பாடல்கள் கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் படைக்கப்பட்டது இந்த தேம்பாவணி இந்த காப்பியத்தை இயற்றவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா விரமா முனிவர் இவரது இயற்பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்சாண்டு ஜோசப் பிஸ்கி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இருக்கக்கூடிய முதல் அகராதியான சதுர அகராதி தொன்னூல் விளக்கம் இலக்கண நூல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படைச்சிருக்காரு அது மட்டுமல்லாமல் சிற்று இலக்கியங்கள் உரைநடை நூல்கள் பரமார்த்த குருகதை மொழிபெயர்ப்பு ஆகிய நூல்களையும் இவர் படைத்துள்ளார் சரிங்களா அடுத்தது இவருடைய குறிப்பு அதாவது வீரமாமுனியருடைய அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்லலாம்னா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்தாலிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இவருடைய இயற்பெயர் சொல்லியிருக்கோம் கான்ஸ்டாண்டு ஜோசப் பெஸ்கி இவருடைய பெற்றோர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கொண்டல் போ பெசுக்கி கொண்டல் போ பெசுக்கி அம்மா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிசபெத் அம்மாள் இவருடைய பிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது சரிங்களா எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது இவர் வந்து ஒரு மத போதகர் சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் சரிங்களா இவர் என்னென்ன மொழி கற்றுருக்கார் அப்படின்னா இத்தாலி லத்தீன் கிரேக்கம் தமிழ் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் உருது எபிரேயம் தெலுங்கு இது போன்ற பல்வேறு விதமான மொழிகளை அறிந்துள்ளவர் இவருடைய வீரமா முனிவருக்கு என்ன பெயர் சிறப்பு பெயர் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா தைரியநாதன் அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயரும் இருக்குது என்ன பெயரு 
தைரிய நாதன் அப்படிங்கிற சிறப்பு பயிர் இவருக்கு இருக்கு இவர் இயற்றிய நூல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது சன சதுரகராதி தொன்னூல் விளக்கம் பரமாத்த குறுகதை தேம்பாவணி திருக்காவலூர் களம்பகம் கிருத்தேயம்மாள் அம்மானை ஞான உபதேசம் வேத விளக்கம் அழுங்கள் அழுங்கள் அந்தாதி கொடுந்தமிழ் இலக்கணம் செந்தமிழ் இலக்கணம் போன்ற பல்வேறு விதமான நூல்களை இவர் இயற்றியுள்ளார் இவருடைய இறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இவருடைய இறப்பு பிறப்பு வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது இறப்பு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா இது அவருடைய குறிப்பு சரிங்களா அடுத்து அது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்தி மேலே ஒரு பற்றி இருக்குது பாருங்கள் இஸ்மத் சந்நியாசி அப்படிங்கிறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாரசீக சொல் அந்த பாரசீக சொல்லுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூய துறைவி அப்படிங்கிற பொருள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா வீரமா முனிவர் திருச்சி ஆண்ட சந்தா சாஹிப் என்னும் மன்னரை சந்தித்து உரையாடுவதற்காக இரண்டே மாதங்களில் உருது மூலியை கற்றுக்கொண்டார் இவருடைய எளிமையையும் துறவையும் கண்டு வியந்த சந்தா சாஹிப் இஸ்மத் சந்நியாசி என்னும் பட்டத்தை வீரமா முனிவருக்கு அளித்தார் இந்த பாரசீக சொல்லுக்கு தூய துறவி என்று பொருள் அந்த இஸ்மத் சந்நியாசி அப்படிங்கிறது பாரசீக சொல் அந்த சொல்லுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பொருள் பார்த்தோம்னா தூய துறவி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வீரமாமுனியர் வந்து திருச்சி ஆளக்கூடிய திருச்சி பகுதி ஆண்ட அந்த சந்தா சாஹிப் அப்படிங்கிற மன்னரை சந்தித்து உரையாடுவதற்காக அவரை வந்து நம்ம வந்து சந்தித்து உரையாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னது இரண்டே மாதத்தில் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வீரமாமுனிவர் உருது மொழியை கற்றுக்கொண்டு விட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு உரையாடியிருக்காரு அதை பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய அந்த எளிமையையும் துறவையும் கண்டு வியந்த இவருடைய அந்த எளிமை எளிமை த அந்த குணத்தையும் இவருடைய துறவையும் கண்ட அந்த திருச்சி ஆண்ட சந்தா சாஹிப் இவருக்கு என்ன பட்டம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இஸ்மத் சந்நியாசி அப்படிங்கிற பட்டத்தை வீரமாமுனியருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இஸ்மத் சந்நியாசி அப்படிங்கிற பாரசீக சொல்லுக்கு தூய துறவி என்று பொருள்படும் சரிங்களா அடுத்து நுழையும் முன் பசுந்தங்கம் புதுவெள்ளி மாணிக்கம் மணிவயரம் யாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடில்லை என்கிறார் ஒரு கவிஞர் தாயின் அன்பை எழுத உலகின் மொழிகள் போதாது தாயை இழந்து தனித்துறும் துயரம் பெரிது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்தால் பெருகும் துயரை பகிர்ந்தால் குறையும் சுவரோடாயினும் சொல்லி அழு என்பார்கள் அல்லவா துயரத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் மனங்கள் மனிதத்தின் முகவரிகள் சாதாரண உயிரினங்களுக்கும் துயரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதம் இருந்தால் எத்தனை ஆறுதல் அதாவது கவிஞர் சொல்கிறார் பசுந்தங்கம் புதுவெள்ளி மாணிக்கம் மணிவயிரம் யாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடில்லை என்கிறார் அதாவது சுத்தமான பசுமையான தங்கம் புதுமையான வெள்ளி மாணிக்கம் மணி வைரங்கள் யாவும் எந்த ஒரு தாய்க்கும் இதெல்லாம் என்னது ஈடே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் பாட்டில் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா மன்னன் படம் அதாவது ரஜினி படத்தில் சொல்லியிருப்பார் தாயின் அன்பை எழுத உலகின் மொழிகள் போதாது தாயோட அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு மொழிகள் கண்டிப்பாக போதாது தாயோட அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு மொழியுமே போதாது சொல்ல முடியாது அதாவது வார்த்தையால் என்ன பண்ண முடியாது தாயோட அன்பை வெளிப்படுத்தவே முடியாது அந்த அளவுக்கு தாயினுடைய அன்பு பெரிது தாயை இழந்து தனித்துறும் துயரம் பெரிது ஒரு மகன் தாய் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அவனால் வாழ முடியாது தாயினுடைய அரவணைப்பு அவருடைய தாயினுடைய அன்பு இதெல்லாமே உலகில் மிகவும் பெரிதானது தாய் இல்லாமல் எந்த ஒரு குழந்தையும் என்னது தனியாக வாழ முடியாது தாயினுடைய அன்பு அவ அவளுடைய அக்கறை அவளுடைய பறிவு அவளுடைய இரக்கம் அவளுடைய நற்குணங்கள் எல்லாமே என்னது அந்த குழந்தைக்கு தேவை அந்த குழந்தையானது தாயினுடைய கட்டுப்பாட்டில் வளர்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தையானது நல்ல முறையில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த குழந்தை தாயில்லாமல் வளரக்கூடிய அந்த நிலையானது மிகவும் கொடின கொடியதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்தால் பெருகும் மகிழ்ச்சியை நம்ம வந்து மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது என்னது பெருகி கொண்டே இருக்கும் அது பெருகும் அதே போல் துயரை பகிர்ந்தால் துயர் அப்படின்னா துன்பம் அந்த துன்பத்தை பகிர்ந்தால் அது என்னது அது குறையும் நம்மளே கூட கே சொல்லுவோம் நம்மளுடைய நண்பர்கிட்ட தோழிக்கிட்ட தோழன்ட்ட சொல்லுவோம் ஏதாவது நம்ம கஷ்டம் நஷ்டங்கள் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் மற்றவரோட சொல்லி அழுகும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த துன்பமானது அந்த கஷ்டமானது கண்டிப்பாக மனதிலேருந்து கொஞ்சமாவது குறையும் நம்மளே நண்பர்கிட்ட பேசும்பொழுது உங்களுடைய ஏதாவது கஷ்டம் அதாவது என்னுடைய இவ்வளோண்டே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்
அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய துன்பத்தை பகிரும் பொழுது நம்மளுடைய மனமானது கொஞ்சம் என்னப்படும் ஆறுதல் அடையும் சரிங்களா அதான் துயரை பகிர்ந்தால் குறையும் சுவரோடாயினும் சொல்லி அழு என்பார்கள் சுவராக இருந்தாலும் சரி என்னது என்னுடைய என்னது அந்த குறைகளை உன்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி அழு அப்போ தான் உன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டங்களும் சரி துன்பங்களும் சரி குறையும் துயரத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் மனங்கள் மனிதத்தின் முகவரிகள் துயரத்தை துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்கிறவங்க என்னது அப்படி தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனங்கள் இருந்தது அப்படின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மனிதத்தின் மனிதம் அப்படின்னா அந்த மனமானது என்னது அதுதான் மனிதனுக்கு ஒரு முகவரியாக இருக்கும் சாதாரண உயிரினங்களுக்கும் துயரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதம் இருந்தால் எத்தனை ஆறுதல் சாதாரண ஒரு சிறு உயிர உயிரினங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு துன்பத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அப்படி பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனிதம் இருந்தால் அது எத்தனை பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஒரு துன்பத்தை வந்து மற்றவங்கள்ட பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் சரிங்களா எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ளே போட்டு பூட்டி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது என்னது மேலும் மேலும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் என்னது துன்பத்தை மற்றவர்களும் சொல்லி அழு சொல்லி நம்ம சொன்னோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த துன்பமானது கொஞ்சம் குறையும் அதை இங்கே சொல்கிறாங்க அதை முன்னாடியே சொன்னோம் நாம்போம் ஒரு காட்டுப்பகுதியில் மா அம்மாவும் பிள்ளையும் வாழ்கிறார்கள் அம்மா இழந்த பிறகு அந்த பிள்ளையானவன் என்னது அந்த இயற்கையும் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய பாடலாக இப்பாடப்பகுதி இருக்கிறது முன் நிகழ்வு கிறித்துவிற்கு முன் தோன்றியவர் திருமுழுக்கு யோவான் இவரை அருளப்பன் என்றும் குறிப்பிடுவர் இவரை கிறித்துவின் வருகையை அறிவித்த முன்னோடி விரமாமுனிவர் தன் காப்பியத்தில் இவருக்கு கருணையன் என்று பெயரிட்டுள்ளார் கருணையன் தன் தாயார் எலிசபெத் அம்மையாருடன் கானகத்தில் வாழ்ந்து வந்தார் அதாவது கானகம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காடு அல்லது குறிஞ்சி நிலம் சரிங்களா காடு அல்லது குறிஞ்சி நில பகுதி அச்சூழலில் அவருடைய தாய் இறந்துவிட்ட போது கருணையின் அடையும் துன்பத்தில் இயற்கையும் பங்கு கொண்டு கலங்கி ஆறுதல் அளிப்பதை இப்பாடல்கள் படம் பிடித்து காட்டுகின்றன அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடி சொன்னதான் அந்த கானகத்தில் வாழ்கிறாங்க காட்டுப்பகுதியில் அந்த காட்டுப்பகுதியில் வாழும் பொழுது அவருடைய அம்மா இறந்துடுறாங்க அந்த இயற்கையும் சேர்ந்து என்னது ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய பாடலாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது கிறிஸ்துவிற்கு முன் தோன்றுவர் யார் திருமுழுக்கு யோவான் கிறிஸ்துவிற்கு முன்னாடி தோன்றுவர் யார் இந்த திருமுழுக்கு யோவான் இவர் என்ன சொல்கிறான் போ அருளப்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவர் வந்து பார்த்தோன்னா இவரே கிறிஸ்துவின் வருகையை அறிவித்த முன்னோடி யார் இந்த அருளப்பன் அப்படிங்கிறது கிறித்துவருடைய வருகையை அறிவித்த ஒரு முன்னோடியாக இருக்கிறவர் யார் இந்த அருளப்பன் வீரமா முனிவர் தன் காப்பியத்தில் இவருக்கு கருணையன் என்று பெயரிட்டுள்ளார் இந்த அருளப்பனுக்கு என்னது வீரமா முனிவர் தன்னுடைய தான் எழுதக்கூடிய இந்த காப்பியத்திற்கு கருணையன் என்று பெயரிட்டுள்ளார் கருணையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் தாயாருடன் தாயார் யார் எலிசபெத் எலிசபெத் அம்மையாருடன் கானகத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார் அப்படி வாழ்ந்து வரும் பொழுது அவருடைய தாய் இறந்து விட்ட போது கருணையன் அவங்க தான் அம்மா இறந்துடுறாங்க இறந்து விட்ட சூழ்நிலையில் என்னது கருணையின் அடையக்கூடிய அந்த துன்பம் என்னது துன்பத்தில் இயற்கையும் பங்கு கொண்டு என்னது இயற்கையும் பங்கு கொண்டு அந்த இயற்கையும் கலங்கி ஆறுதல் அளிப்பதை இப்பாடல்கள் படம் பிடித்து காட்டுகின்றன அந்த இயற்கை என்னது இயற்கையும் அவரோடு கலங்கி ஆறுதல் சொல்வதாக இப்பாடல் பகுதி அமைகிறது என்பது வீரமாமுனியர் இங்கு நமக்கு பதிவு செய்கிறார் அப்படின்னா இறங்கி அழும் கருணையனுக்கு இறங்கும் இயற்கை அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருணையன் அப்படிங்கிறவர் துன்பத்தில் வருந்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த துன்பத்தை கண்டு அந்த இயற்கை என்னது துன்பம் அடைந்து கழங்கி ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய பாடலாக நமக்கு இருக்கிறது முதல் பாடல் பாருங்கள் எலிசபெத் அம்மையார் அடக்கம் கருணையின் கண்ணீர் அம்மா இறந்துட்டாங்க அம்மா இறந்தது அடக்கம் பண்ணுறாங்க கருணையுடைய அந்த கண்ணீர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முதல் பாடல் பூக்கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்கென்று அரும்பும் அம்பும் சேக்கையை பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக இனிதுள் அடக்கி வாய்ந்த ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழுங்கநீர் பொழிந்தான் மீதே இது ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது பாடல் அது பார்த்தீங்கன்னா பூக்கையை குவித்து பூவே அதாவது பூக்கையை குவித்து அப்படின்னா அந்த மலர் போன்ற பூ போன்ற இருக்கக்கூடிய அந்த கரங்களை குவித்து கை கரம் சரியாம் அந்த கையை குவித்து பூவே 
புரிவோடு காக்கென்று பூவே புரிவோடு காக்கென்று அப்படின்னா பூமி தாயே இவ்வுடலை நீ அன்போடு காக்க வென்று என்னது அந்த அம்மாவுடைய அந்த உடலை எப்படி சொல்கிறாரு அந்த மலர் போன்ற அந்த நிலப்பகுதியை நிலப்பகுதி என்ன சொல்கிறாரு மலர் போன்ற கரங்களை உன்னுடைய கரங்களை குவித்து என்னது பூமி தாயே பூவே பூமி தாயே புரிவோடு காக்கென்று புரிவோடு அப்படின்னா என்னது இந்த இடத்துல அதாவது இந்த உடலை நீ அன்போடு காக்க வென்று அம் பூன் சேக்கையை பரப்பி அழகிய என்னது அம் பூன் சேக்கையை பரப்பி சேக்கை அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்னது படுக்கைன்னு அர்த்தம் சரியா சேக்கை அப்படின்னா படுக்கை அதாவது அழகிய அந்த பூக்களை கொண்டு படுக்கையாய் பரப்பி அழகிய பூக்களை கொண்டு படுக்கையாய் பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் அதாவது இவ்வுலகின் செம்மையான இங்கன் அப்படின்னா இந்த உலகம் சரியா இந்த உலகத்தில் என்னது செம்மையான அந்த அறங்கள் யாவற்றையும் சரியா திருந்தி அப்படின்னா செம்மையான ஒழுங்கானு சொல்லி சொல்லலாம் அல்லது செம்மையான சொல்லலாம் செம்மையான அறங்களை அறம் சரியா அறத்தை அப்படின்னா இந்த இடத்துல அறங்கள் யாவும் யாவையும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக யாக்கை அப்படின்னா உடல் யாக்கை என்னது உடல் உடலுடன் கட்டி வைத்து பிணித்தென்று அப்படின்னா கட்டி வைத்தென்று யாக்கையை அந்த உடலை உடலுடன் கட்டி வைத்து பிணித்த பண்ணா கட்டின்னு அர்த்தம் சரியா கட்டி வைத்து இனிதுள் அடக்கி வைத்த இனிதுள் அப்படின்னா அதன் நூல் அதன் நூல் அடக்கி சிறந்த வாழ்க்கை நடத்திய அதனுள் சிறந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதனுள் அடக்கி உள் உள் அப்படின்னா என்னது அதனுள் இனிதுள் அப்படின்னது அதனுள் அடக்கி சிறந்த வாழ்க்கை நடத்திய ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு என்னது ஆக்கையை அடக்கி ஆக்கை அடக்கி அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்கிறது உடலை மண்ணிட்டு மூடி அடக்கம் செய்து ஆக்கையை அந்த கை அதாவது அந்த உடலை என்னது அந்த உடலை மண்ணுக்குள் அதாவது மண்ணிட்டு மண்ணுக்குள் மூடி அடக்கம் செய்து பூவோடு அழுங்கநீர் பொழிந்தான் மீது அதாவது அந்த மலரிட்டு அந்த அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த பகுதியில் என்னது பூவோடு பூவினை தூவி மலரிட்டு மலரினை தூவி அழுது அழுங்கநீர் பொழிந்தான் மீது அழுங்குநீர் அப்படின்னா அழுது தன்னுடைய கண்ணீரை சிந்தினான் கருணையன் அந்த அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த அடக்கம் செய்துட்டாங்களே அம்மாவை அந்த அடக்கம் செஞ்சது மேலே இவர் என்ன பண்ணுறாரு மலரிட்டு மலரினை தூவி தன்னுடைய கண்ணீ கண்களால் கண்ணீரை வ இட்டு எனது அந்த கருணையன் சிந்தினான் கருணையன் அப்படிங்கிறத அந்த அந்த அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த பகுதியில் என்னது கருணையன் கண்ணீர் கண்ணீரிட்டு சிந்துகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது பூக்கையை குவித்து பூவே புரிவோடு காக்கென்று அம் பூ சேக்கையை பரப்பி இங்கன் திருந்தி அறத்தை யாவும் அதாவது பூக்கை அப்படின்னு என்ன சொன்னோம் பூக்கையை குவித்து மலர் போன்ற அந்த கரங்களை குவித்து பூவே புரிவோடு காக்கென்று பூமி தாயே இவ்வுடலை நீ அன்போடு காக்க வென்று அம் பூ சேக்கையை பரப்பி அழகிய பூக்களை கொண்டு படுக்கையாய் பரப்பி இங்கன் திருந்திய அறத்தை யாவும் திருந்திய அறத்தை யாவும் அதாவது இவ்வுலகின் செம்மையான அறங்கள் யாவற்றையும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக உடலுடன் கட்டி வைத்து இனிதுள் ஆக இனிதுள் அடக்கி வாய்ந்த அதாவது பார்த்தோன்னா அடக்கி வாய்ந்த அப்படின்னா அதனுள் அடக்கி சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்க்கை நடத்திய ஆக்கையை அடக்கி அதாவது உடலை அந்த உடலை மண்ணிட்டு மூடி அடக்கம் செய்து பூவோடு அழுங்கநீர் பொழிந்தான் மீதே என்னது அந்த அந்த அடக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த பகுதியில் என்னது பூவினை இட்டு அதாவது மலரினை இட்டு அழுது கண்ணீரையும் அழுது என்னது கண்ணீரையும் சிந்தினான் கருணையன் அதாவது மலர் போன்ற அந்த கரங்களை குவித்து பூமி தாயே இவ்வுடலை நீ அன்போடு காக்க வேண்டும் அழகிய பூக்களை கொண்டு பர படுக்கையாய் பரப்பி இவ்வுலகின் செம்மையான அறங்கள் யாவற்றையும் உடலும் கட்டி வைத்து அதனுள் அடக்கி சிறந்து வாழ்க்கை நடத்திய நடத்திய உடலை மன்னிட்டு மூடி அடக்கம் செய்து செய்யப்பட்ட பகுதியில் கருணையின் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு மலரின மலர்களை மலர்களை தூவி அழுது கண்ணீர் சிந்தி என்னது சிந்தினான் கருணையன் கண்ணு பாருங்கண்ணு பொருளை கொருவியாக சொல்கிறேன் 
கருணன் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய கரங்கள் இரண்டனையும் மலர்போல் குவித்து வணங்கி பூமி தாயை நோக்கி என்னுடைய அன்னையின் உடலை அன்போடு நீ காப்பாயாக என கூறி குழியினுள் மலர்களை கொண்டு படுக்கை அமைத்து அந்த குளிர்களை அந்த குளியில் வந்து என்னது மலர்களை கொண்டு படுக்கையாக அமைத்து உலகின் செம்மையான அறங்களையெல்லாம் செய்து வாழ்க்கை நடத்திய தன் அன்னையின் உடலை உலகில் வந்து செம்மையான அறங்களையெல்லாம் செய்து வாழ்க்கை நடத்திய என்னுடைய அன்னையினுடைய உடலை இந்த மண்ணில் இட்டு மூடி அடக்கம் செய்து விட்டேன் செய்து மலரும் தூவி அது மேலே மலரினையும் தூவி கண்ணீர் சிந்தினான் கருணையன் சரிங்களா அதாவது என்னுடைய அம்மா வந்து இந்த உலகத்தில் செம்மையான நரங்களையெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் மலர்களால் என்னது மலர்களை தூவி என்னுடைய கண்ணீரால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த அடக்கம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார் கருணையன் சரிங்களா கருணையன் தன் தாயின் மீது கொண்ட தாயன்பை காட்டும் பாடல் இது தாயின் பிரிவு அவரை மிகவும் துயரம் கொள்ள செய்தது தாயினுடைய உடல் உடல் உடலை வந்து மண்ணுள் அடக்கம் செய்யும் முன் அக்குழியினுள் மலர்களை கொண்டு படுக்கை அமைத்ததும் மூடிய பின் மலர் தூவி வணங்கி கண்ணீர் சிந்தி அழுததையும் அவன் அவன் அதாவது அவருடைய தாயின் பாசத்தை இப்பாடல் காட்டுகிறது கனி ஒரு பாடல் மட்டும் இருக்கட்டும் மீதிய அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்